காலேஜ் வியூஸ் நான் அன்பு இன்ஜினியரிங்க்கும் மெடிக்கலுக்கும் எந்த சம்மந்தமும் இல்லைன்றது ஒரு காலத்தில் இருந்துச்சு இன்றைக்கி அப்படி கிடையாது உங்களுக்கு இன்ஜினியரிங்க்கும் மெடிக்கலும் கிட்டத்தட்ட நிறைய விஷயங்கள் வந்து இன்டர் ரிலேட்டட் ஆகிட்டே இருக்குது அதில் இன்டர் ரிலேட்டடான ஒரு கோர்ஸஸ் தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் அதாவது பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஓகேங்களா இந்த கோர்ஸஸ் பார்த்திங்கன்னா பயாலஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எஸ்பெஷலி இன்ஜினியரிங்கில் உங்களுக்கு வந்து இன்ஜினியரிங் கோர்ஸ் பண்ணணும்னா பயாலஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸில் இருக்கிற ஃபஸ்ட்டு சாய்ஸாக இருக்கிற கோர்ஸ் தான் இந்த பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் இந்த பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் கோர்ஸஸ் வந்து கோயம்புத்தூர் ரீஜனில் இருக்கிற டாப் செவன் காலேஜஸ் வந்து என்னென்ன இல்லை அதை பற்றி நம்ம ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் இந்த கோர்ஸை பற்றி நம்ம ஃபுல்லாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாங்க நம்ம வீடியோ கிளப் பண்ணலாம் பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங்னா என்ன அப்படின்னு நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு இன்ஜினியரிங்கான உங்களுக்கு ப்ரின்ஸிபல்ஸ் அண்ட் டிசைன்ஸ் இதை பற்றி வச்சுன்னா ஹெல்த் கேர் பர்பஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம படிக்கிறோம் இந்த கோர்ஸஸ் அது என்னென்னா பயாலஜிக்கல் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லுவாங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எஸ்பெஷலி நம்ம எதை பற்றி மேக்ஸிமம் நம்ம பார்க்குறோன்னா உங்களுக்கு இன்ஜினியரிங்க்கும் மெடிக்கலுக்கும் ஓகேங்களா மெடிக்கலுக்கும் அதாவது மெடிசனுக்கும் உங்களுக்கு உள்ள உங்களுக்கு என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் என்னென்ன சால்வ் பண்ணலாம் என்னென்ன டிசைன்ஸ் கான்செப்ட்ஸ் வந்து நியூவாக இது உங்களுக்கு வந்து கொண்டுட்டு வரலாம் த்ரூ இன்ஜினியரிங் மூலமாக அதாவது உங்களுக்கு வந்து ஹெல்த் கேர் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து டயக்னோசிஸ் இருந்தாலும் சரி மானிட்டரிங் தெரப்பி இது மாதிரி எல்லா ட்ரீட்மெண்ட்டுமே த்ரூ இந்த பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் மூலிமா உங்களுக்கு வந்து சால்வ் பண்ணி கொடுக்குறாங்க ஓகேங்களா இதில் வந்து நம்ம என்னென்ன ஸ்பெஷலைசேஷன்ஸ் இதில் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பயோ இன் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் தென் பயோ மெட்டீரியல்ஸ் பயோ மெக்கானிசம்ஸ் மெக்கானிக்ஸ் then circular tissue and genetic engineer then clinical engineering then medical imaging then orthopedic bioengineering rehabilitation engineering then system psychology இதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் மெட்டீரியல்ஸ் மெக்கானிக்ஸ் இது மாதிரி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இன்ஜினியரிங்காக உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு லிங்க் பண்ணியிருக்கிறாங்க உங்களுக்கு ஒன்லி பயாலஜி மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு பயாலஜி வித் இன்ஜினியரிங் ஓகேங்களா இது சேர்த்த மாதிரி ஒரு கோர்ஸ் தான் இந்த பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் இதில் என்னென்ன ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து நீங்கள் மேனுஃபேக்சரிங் இன்ஜினியராக ஆகலாம் நீங்கள் மேனுஃபேக்சரிங் இன்ஜினியர் ஈவன் நீங்கள் பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் மூலிமா கூட நீங்கள் ஆகலாம் குவாலிட்டி இன்ஜினியர் ஆகலாம் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் ரிசர்ச்சர் ஃபிசிஷன் இது மாதிரி உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸில் உங்களுக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஸ் டெஸ்டினேஷனில் உங்களுக்கு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ஏன்னா வந்து இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா இந்த ஏன் ஈவன் மெக்கானிக்கலில் மட்டும்தான் இது மாதிரி வந்து இந்த மேனுஃபேக்சரிங் குவாலிட்டி இது மாதிரி ஆகணும் இல்லை உங்களுக்கு பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங்கில் கூட உங்களுக்கு மெடிசனில் உங்களுக்கு இது மாதிரி வந்து வேகன்சிஸ் வந்து நிறையா அவைலபிளாக இருக்குது இதில் ப்ரைவேட் ஜாப்ஸ் மட்டும் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸும் உங்களுக்கு எக்கச்சக்கமாக இருக்குது கவர்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு வந்து ராஜீவ்காந்தி சென்டர் ஃபார் பயோ டெக்னாலஜி அண்ட் பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் மூலிமா உங்களுக்கு வேகன்சிஸ் வரும் அதே மாதிரி எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஸ்டேட் இன்சூரன்ஸ் கார்பரேஷன் தென் நேஷ்னல் பிரைன் ரிசர்ச் சென்டர் தென் ஸ்டேட் பப்ளிக் சர்வீஸ் சர்வீஸ் கமிஷன் தென் யூனியன் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் தென் ஸ்டாஃப் செலக்ஷன் கமிஷன் இது மூலிமா உங்களுக்கு வந்து ரெக்கமெண்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் இதில் உங்களுக்கு என்னென்ன ஜாப்ஸ் வந்து நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன போஸ்டில் பார்த்தீங்கன்னா தென் கிளினிக்கல் இன்ஜினியர் பயோ இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் இன்ஜினியர் தென் பயோ மெட்டீரியல் இன்ஜினியர் தென் பயோ மெக்கானிக் இன்ஜினியர் தென் சிஸ்டம் சைக்காலஜி த இன்ஜினியர் தென் பேட்டர்ன் அனலிஸ்ட் தென் ஃபிசிஷியன் தென் பிஸ்னஸ் மேனேஜர் தென் ஃபிசிக்கல் தெரப்பிஸ்ட் தென் ரிசர்ச் அசிஸ்டன்ட் தென் லெக்சரர் டெக்னிக்கல் ரைட்டர் இது மாதிரி வந்து உங்களுக்கு வந்து டெஃபினட் டிஃபரெண்ட் கேட்டகரியில் உங்களுக்கு டெஃபினட்டாக வந்து உங்களுக்கு கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் இருக்குது உங்களுக்கு ஃபியூ கோர்ஸஸில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எஸ்பெஷல் கம்ப்யூட்டர் ரிலேட்டட் கோர்ஸஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒன்லி ப்ரைவேட் ஜாப்ஸ் மட்டும்தான் அவைலபிளாக இருக்கும் கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸை பற்றி உங்களுக்கு அவைலபிளே கிடையாது கிடையாது பட் ஆனால் இங்கே உங்களுக்கு அந்த இதுவே இல்லை பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங்கில் உங்களுக்கு வந்து ப்ரைவேட் ஜாப்ஸும் அவைலபிளாக இருக்குது அதே மாதிரி கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸும் உங்களுக்கு எக்கச்சக்கமாக அவைலபிளாகவே இருக்குது சரி இந்த பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஜாயின் பண்ணுறதுனா அட்மிஷன் ரெக்யர்மெண்ட் என்னென்ன தேவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் வந்து ஒரு ஃபோர் இயர்ஸ் கோர்ஸ் அதாவது எயிட் செமஸ்டர் இதுக்கு எலிஜிபிலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டென்த் டுவெல்த்
வாங்க நம்ம அடுத்து டாப் செவன் பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் இன் கோயம்புத்தூர் நம்ம பார்த்துருவோம் இதில் நம்ம பார்க்க போகிற ஃபஸ்ட்டு காலேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா இன்ஜினியரிங் காலேஜ் இது ஒரு அட்டானமஸ் இன்ஸ்டியூஷன் இந்த காலேஜ் எந்த வருஷம் ஆரம்பித்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நைன்டீன் நைன்ட்டி ஃபோரில் ஆரம்பி ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க பட் ஆனால் பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டூ தௌசண்ட் சிக்ஸில் தான் இந்த கோர்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க டோட்டல் இன்டேக் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிக்ஸ்டி இன்டேக்கு இந்த கோர்ஸ்க்கு என்பி அக்ரிடேஷன் வாங்கியிருக்கிறாங்க உங்களுக்கு என்பி அக்ரிடேஷன் அப் டு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ வேலிடேட்டிட் இருக்கு தென் இந்த காலேஜஸில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்பி அக்ரிடேஷன் வாங்கினா உங்களுக்கு டெஃபினட்டாக வந்து உங்களுக்கு பிளேஸ்மெண்ட்ஸில் இருந்து எல்லா ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டெஃபினட்டாக பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங்க்கு வந்து எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸும் உங்களுக்கு பக்காவே பண்ணி கொடுக்குறாங்க தென் இதோட கட் ஆஃப் வந்து எப்படி இருந்திருக்கு லாஸ்ட் த்ரீ இயர்ஸில் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஓசியை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு லாஸ்ட் இயர் ஒன் எயிட்டி த்ரீ வரைக்கும் போயிருக்கு பட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒனில் ஒன் சிக்ஸ்டி செவனாக இருந்திருக்கு தென் நைன்டீன் டுவெண்ட்டியில் ஒன் சிக்ஸ்டி நைனாக இருந்திருக்கு ஓகேங்களா இதுதான் வந்து ஓசி யூ பொறுத்த வரைக்கும் தென் பிசி பிசிஎம் எம்பிசி எஸ்சி எஸ்சி எஸ்டிக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி உங்களுக்கு கட் ஆஃப் உங்களுக்கு ரைஸ் ஆகிருந்திருக்கு அதே மாதிரி உங்களுக்கு ரேங்க் லிஸ்ட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ரேங்க் லிஸ்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா வந்து கட் ஆஃப் வந்து ஒரு ஒரு வருஷம் வந்து ஏறும் இறங்கும் பட் ஆனால் ரேங்க் லிஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அதே கேடரில் இருக்கும் ஏன்னா வந்து ரேங்க் லிஸ்ட் தான் உங்களுக்கு வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸோட உங்களுக்கு அந்த ஆர்டர் வந்து உங்களுக்கு ஃபிக்ஸ் ஆகும் உங்களுக்கு ஆர்டர் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நைன்டீன் டுவெண்டியில் உங்களுக்கு ஃபிஃப்டின் தௌசண்ட் நைன் சிக்ஸ்டி டூ இருந்திருக்கு ஓசி பட் டுவெண்ட்டியில் உங்களுக்கு செவன்டீன் தௌசண்ட் வரைக்கும் போயிருக்கு டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூவில் உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் வரைக்கும் உங்களுக்கு மூவ் ஆயிருக்கு பயோடெக் பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் கோர்ஸஸ்க்கு தென் நம்ம அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற காலேஜ் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்ரீ சக்தி இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் அண்ட் டெக்னாலஜி இதுவும் வந்து அட்டானமஸ் இன்ஸ்டியூஷன் கோயம்புத்தூரில் இருக்கு இந்த காலேஜ் எப்போ ஆரம்பிச்சாங்க பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டூ தௌசண்ட் சிக்ஸில் ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க பட் ஆனால் பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் கோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் தான் உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க டூ தௌசண்ட் கிட்டத்தட்ட ஒரு டென் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் உங்களுக்கு பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் இங்கே ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க உங்களுக்கு டோட்டலாக சிக்ஸ்டி இன்டேக்கு பட் என்பி அக்ரிடேட் இந்த கோர்ஸ் வந்து இன்னும் வாங்கலை பட் ஆன் ப்ராக்ரஸில் இருக்கு தென் இதோட கட் ஆஃப்ல எப்படி இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூவில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன் செவன்டி ஒன் வந்துருக்கு அதாவது டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒனில் ஒன் நாட் எயிட்டாக இருந்திருக்கு பட் நைன்டீன் டுவெண்ட்டியில் ஒன் தேர்ட்டி செவனாக இருந்திருக்கு பட் ஆனால் இதோட ரேங்க் லிஸ்ட் நம்ம பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கம்ப்ளீட்டாக வேற லெவலில் இருந்திருக்கு ஏன்னா கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவே உங்களுக்கு அதாவது ரேங்க் ரேங்க் வந்து ரொம்ப அப் அப்பாக இருக்கு ஓகேங்களா நைன்டீன் டுவெண்ட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபார்ட்டி டூ தௌசண்ட்ல இருந்திருக்கு உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒனில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு செவன்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்டோ பட் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூவில் உங்களுக்கு ஃபிஃப்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ரேஞ்சஸில் உங்களுக்கு ஓசி கம்யூனிட்டி இருந்திருக்கு ஓகேங்களா அதாவது ரொம்ப ஹையாக வந்து உங்களுக்கு ரேப்பிடாக உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸோட சாய்ஸில் இது சக்தி இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் அண்ட் டெக்னாலஜி வந்து பயோமெடிக்கல் கோர்ஸ் வந்து இருந்திருக்கு ஏன்னா இந்த காலேஜஸில் அவங்க கொடுக்குற பிளேஸ்மெண்ட் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராமும் சரி தென் இண்டஸ்ட்ரியல் இன்டர்ன்ஷிப்பும் சரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து கம்பல்சரி வந்து இந்த காலேஜஸில் வந்து கொடுக்குறதுனால தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட சாய்ஸில் இது சக்தி இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் அண்ட் டெக்னாலஜி வந்து அவைலபிளாக இருக்குது ஓகேங்களா நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா வந்து அப்கமிங் இயர்ஸில் வந்து இது நல்ல மூவிங்கில் இருக்குது இந்த கோர்ஸில் எல்லா கோர்ஸ்லேயுமே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சக்தி இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் ஒரு பெட்டராகவே இருந்திருக்கு என்பி அக்ரிடேஷன் ஆன் ப்ராக்ரஸில் இருக்குது தென் ஆனால் நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிற காலேஜ் பார்த்திங்கன்னா டாக்டர் என்ஜிபி இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி ஏன்னா இது கோயம்புத்தூரில் இருக்குது பட் ஆனால் வந்து அட்டானமஸ் வாங்கல இங்கே அட்டானமஸ் ஸ்டேட்டஸ் கிடையாது இது வந்து காலேஜ் டூ தௌசண்ட் செவனில் உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க பட் ஆனால் கோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டூ தௌசண்ட் டுவெலில் தான் உங்களுக்கு பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி சீட்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது டபுள் இன்டேக்கு என்பி அக்ரிடேஷன் வாங்கியிருக்கிறாங்க அப் டு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ வரைக்கும் உங்களுக்கு வேலிடிட்டு இருக்கு என்பி அக்ரிடேஷன் இருக்கிறதுனால டெஃபினட் வந்து பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் வந்து நல்லா பெட்டராகவே இருக்கும் அது இல்லாமல் பிளேஸ்மெண்ட் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராமில் அதர் ஆக்டிவிட்டிஸும் உங்களுக்கு
டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூவில் உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் வரைக்கும் உங்களுக்கு போயிருக்கு இல்லைங்களா கேபிஆர் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் டெக்னாலஜி பொறுத்த வரைக்கும் பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட சாய்ஸில் டெஃபினட்டாக ஒன்று இருந்திருக்கு ஏன்னா வந்து ரேங்க் லிஸ்ட்டே உங்களுக்கு இதுலேயே காட்டி கொடுக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட சாய்ஸஸில் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டில் இருக்கு ஓகேங்களா அதனால் வந்து நீங்கள் பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் இருக்கிறது வந்து கேபிஆர் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் டெக்னாலஜினு நீங்கள் தாராளமாக நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் தென் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்துஸ்தான் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் அண்ட் டெக்னாலஜி இது வந்து அட்டானமஸ் இன்ஸ்டியூஷன் ஓகேங்களா உங்களுக்கு இந்த அட்டானமிஸ் இன்ஸ்டியூஷன் வந்து டூ தௌசண்டில் உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா பட் ஆனால் உங்களுக்கு பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் தான் உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க இதோட இன்டேக் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிக்ஸ்டி இன்டேக்கு என்பி அக்ரிகேஷன் வாங்கலை தென் அதே மாதிரி இதோட கட் ஆஃப் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூவில் உங்களுக்கு ஒன் செவன்ட்டி செவனாக இருந்திருக்கு உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒனில் ஒன் ஃபிஃப்டி இல்லை நைன்டீன் டுவெண்ட்டியில் ஒன் ஃபார்ட்டி ஒனாக இருந்திருக்கு தென் அதே மாதிரி ரேங்க் லிஸ்ட்டாக பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸில் தான் இருந்திருக்கு உங்களுக்கு வந்து நைன்டீன் டுவெண்ட்டியில் தேர்ட்டி எயிட் தௌசண்டாக இருந்தது வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒனில் உங்களுக்கு தேர்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் வரைக்கும் இருந்திருக்கு தென் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூவில் அகைன் வந்து டவுனில் ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு தேர்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் வரைக்கும் உங்களுக்கு போயிருக்கு பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் கோர்ஸுக்கு உங்களுக்கு ஒரு பெஸ்ட் காலேஜாக இருந்திருக்கு கோயம்புத்தூர் ரீஜனில் தென் நம்ம அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற காலேஜஸ் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்என்எஸ் காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜி ஓகேங்களா இது ஒரு அட்டானமஸ் இன்ஸ்டியூஷன் கோயம்புத்தூரில் இருக்குது இந்த காலேஜ் எப்போ ஆரம்பித்தாங்க அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் டூ டூவில் பட் ஆனால் பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் கோர்ஸ் வந்து டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் தான் உங்களுக்கு ஆரம்பிச்சிருக்காரு ஃபோர்டீன் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் உங்களுக்கு பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் கோர்ஸ் வந்து இங்கே ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இன்டேக் வந்து சிக்ஸ்டி இன்டேக் அதாவது சிக்ஸ்டி சீட்ஸ் தான் உங்களுக்கு என்பி அக்ரிடேஷன் வாங்கலை பட் ஆனால் இந்த காலேஜ் ஒரு கட் ஆஃப் உங்கள் ரேஞ்சஸ் அளவில் பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் அட் ஆஃப் அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸில் தான் இருந்திருக்கு ரேங்க் லிஸ்ட்டும் தென் உங்களுக்கு கட் ஆஃப் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூவில் உங்களுக்கு ஒன் செவன்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் போயிருக்கு உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒனில் உங்களுக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் தான் நைன்டீன் டுவெண்ட்டில் உங்களுக்கு ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் வரைக்கும் உங்களுக்கு மூவ் ஆகிருக்கு அதே மாதிரி ரிமைனிங் கம்யூனிட்டிஸும் கொஞ்சம் நல்ல மூவிங்காக தான் இருந்திருக்கு தென் உங்களுக்கு ரேங்க் லிஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நைன்டீன் டுவெண்ட்டியில் உங்களுக்கு தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வரைக்கும் போயிருக்கு தென் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒனில் உங்களுக்கு ஃபிஃப்டி டூ தௌசண்ட் வரைக்கும் உங்களுக்கு டவுன் ஆகிருக்கு பட் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டியில் அகைன் வந்து ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் வரைக்கும் உங்களுக்கு இருந்திருக்கு அதாவது ஸ்டூடெண்ட்ஸோட சாய்ஸில் டெஃபினட்டாக இது ஒரு எஸ்என்எஸ் காலேஜ் பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஒரு நல்ல ஒரு பெஸ்ட்டு சாய்ஸாக இருந்திருக்கு அதனால் நல்லா அப் ஹப்பில் வந்திருக்கு அகைன் ஓகேங்களா தென் அடுத்து நம்ம பார்க்க ஒரு காலேஜ் பார்த்தீங்கன்னா கேஐடி கலைஞர் கருணாநிதி இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி அட்டானமஸ் இன்ஸ்டியூஷன் ஓகேங்களா இந்த இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் வந்து எப்போ ஆரம்பித்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க அட்டானமஸ் இன்ஸ்டி ஸ்டேட்டஸ் வாங்கியிருக்க டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் ஆரம்பிச்சு கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு ஃபோர்டீன் இயர்ஸ்லேயே உங்களுக்கு அட்டானமஸ் ஸ்டேட்டஸ் வந்து அதுக்கு முன்னாடி டென் இயர்ஸ்லேயே அட்டானமஸ் வாங்கியிருக்கிறாங்க இந்த கோர்ஸ் எப்போ ஆரம்பித்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பயோமெடிக்கல் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் உங்களுக்கு சிக்ஸ்டி இன்டேக்கு உங்களுக்கு என்பிஏ அக்ரிடேட்டட் வாங்கலை இந்த இன்ஸ்டியூஷன்ஸில் அதாவது பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங்க்கு தென் உங்களுக்கு கட் ஆஃப் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூவில் ஒன் செவன்ட்டி ஃபோராக இருந்திருக்கு தென் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒனில் உங்களுக்கு ஒன் டுவெண்டி சிக்ஸ் தென் நைன்டீன் டுவெண்ட்டியில் ஒன் ஃபார்ட்டி ஒன்னாக இருந்திருக்கு பட் ஆனால் உங்களுக்கு ரேங்க் லிஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸாக தான் இருந்திருக்கு உங்களுக்கு வந்து நைன்டீன் டுவெண்ட்டியில் தேர்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் இருந்தது டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒனில் ஃபிஃப்டி ஃபோர் தௌசண்டாக உங்களுக்கு போயிருக்கு தென் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டியில் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்டாக உங்களுக்கு கொ உங்களுக்கு வரைக்கும் போயிருக்கு அதாவது கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கு உங்களுக்கு ரேங்க் லிஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் அப்ரூவ் மூவிங் மூவ் ஆகிருக்கு ஓகேங்களா அதாவது உங்களுக்கு பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் வந்து கலைஞர் கலைஞர் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஜா சாய்ஸில் டெஃபினட்டாக வந்து நல்ல சாய்ஸாக இருந்திருக்கு உங்களுக்கு உங்களுக்கு பிளேஸ்மெண்ட் ட்ரெயினிங் எல்லா ப்ரோக்ராம்ஸ்லையும் சரி உங்களுக்கு எல்லாமே நல்லாவே பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் அட்டானமஸ் ஸ்டேட்டஸ் வாங்கினா உங்களுக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கும் ப்ரோக்ராம்ஸ்க்கு எந்த குறைச்சும